একাদশ সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু করেছে আওয়ামী লীগ রাজশাহী ঐক্যফ্রন্টে জনসভা কিছুক্ষণের মধ্যে একাদশ নির্বাচনে তফসিল নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রাজনীতিবিদদের এক টেবিলে বসা ইতিবাচক বলছেন বিশ্লেষকরা জনগণের জন্য যদি কাজ করতে হয় তাহলে তাহলে তাদের নির্বাচনের অংশ নিয়ে জনগণের ম্যান্ডেট নেওয়ার প্রয়োজন আছে সেই হিসেবে নির্বাচনের অংশ নেওয়াটা রাজনৈতিক দলগুলোর নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তফসিল ঘোষণার পর রাষ্ট্র পরিচালনায় মন্ত্রী এমপিদের নতুন সিদ্ধান্তের ক্ষমতা নেই মত বিশেষজ্ঞদের প্রার্থীরাও পাবেন না সরকারি সুযোগ সুবিধা এবং টাঙ্গাইলে বাস ধাক্কায় তিন অটোরিকশা আরোহী ও শরীদপুরের ট্রাক চাপায় স্বামী নিহত সিরাজগঞ্জ সড়ক দুর্ঘটনায় আরও একজনের মৃত্যু আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাদিয়া রেসওয়ানা সংবাদে আরও থাকছে পোস্টার ব্যানার ময়লা আবর্জনায় মগবাজার মৌচক ফ্লাইওভারে যা ইচ্ছে তাই অবস্থা নজরদারির অভাব ও সচেতনতা নিয়ে রিপোর্ট এবারে বিস্তারিত একাদশ সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের ফর্ম বিক্রি বিতরণ শুরু করেছে আওয়ামী লীগ গোপালগঞ্জ তিন আসনের জন্য দলটির সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মনোনয়ন সংগ্রহের মাধ্যমে এটি শুরু হয়েছে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে সকাল দশটায় মনোনয়ন সংগ্রহ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এই সময় তিনি বলেন বিএনপির কথায় মনে হচ্ছে তারা নির্বাচনে আসবে তফসিল ঘোষণার পর আন্দোলনের নামে নেতিবাচক কিছু হলে নির্বাচন কমিশনই সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কোনো আন্দোলন কোনো প্রকার নেগেটিভ কোনো এজিটেশন এটা তো গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং এটা কোনো অবস্থাতে মেনে নেওয়া যায় না কেউই আন্দোলনের জন্য স্ট্রিক্ট এজিটেশনের জন্য মোটেও প্রস্তুত নেই সবাই এখন ইলেকশান করতে চায় ইলেকশনের প্রস্তুতি নিয়ে আছে গোটা বাংলাদেশে একটা উৎসবমুখর ফেস্টিভাল মুড দর্শক এই মুহূর্তে ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আছেন সহকর্মী এহতারামুল হক সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি এহতারাম আপনি আমাদেরকে জানাবেন যে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম যে বিক্রি শুরু হয়েছে তা কতক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারবে এবং মনোনয়ন ফর্ম বিতরণের খবরাখবর আমাদেরকে জানাবেন জি সাদিয়া আসলে আমি এর আগের সংবাদে যেমনটি জানিয়েছিলাম এখন আসলে আজকে শুক্রবার জুমার দিন হওয়ার কারণে দুপুর পৌনে একটা থেকে এই ফর্ম বিতরণ কার্যক্রমটি দুই ঘন্টার জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে অর্থাৎ আড়াইটার পর অথবা তিনটার দিকে আর কি যেটি আমাদেরকে কেন্দ্রীয় নেতারাই জানিয়েছেন যে আবারও শুরু হবে কার্যক্রম আপনি জানেন যে আজকে প্রথম দিনের মতো আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রির কার্যক্রমটি শুরু করেছেন উদ্বোধন করা হয়েছে সকালে এবং আমরা প্রচুর সংখ্যক নেতাকর্মী উৎসব মুখর পরিবেশে এই ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী রাজনৈতিক কার্যালয়ে নেতাকর্মীরা স্লোগান মিছিল নিয়ে এসে জড়ো হয়েছেন এবং তারা খুব বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা একটি পরিবেশের মধ্য দিয়ে তারা আসলে তাদের এই মনোনয়ন ফর্মটি সংগ্রহ করছেন আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি ইতিমধ্যে এখন প্রায় সকাল দশটা থেকে এই কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা পরে এটা আসলে দুই ঘন্টার বিরতিতে গেছে এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে এই আর্ট বিভাগে এখন পর্যন্ত চার শতাধিক মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি হয়েছে এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি হয়েছে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে আর 
আমরা বলতে পারি যে এর মধ্যে ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের বেশ কিছু কেন্দ্রীয় নেতা এবং কিছু মন্ত্রী যারা এবারে নির্বাচন করবেন তারা মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন এবং বিকেল তিনটার পর থেকে আরও অনেকে আসবেন এবং এভাবে আসলে কয়েকদিন এই মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি চলবে সেটা এগারো তারিখে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ড সবার সিদ্ধান্তর পরে আমরা আপনাদেরকে জানাতে পারব তবে এখন বলা চলে যে আমরা যে পরিবেশটি লক্ষ্য করেছি ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে প্রচুর সংখ্যক নেতা কর্মী রাস্তায় উপস্থিত আমরা এখানে আসার জন্য আমাদের সংবাদ কর্মীদেরকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে অনেক ভিড় এবং অনেক রাস্তা দুই পাশে বলা চলে যে এক এক দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত নেতা কর্মীরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তো আসলে বিকেলের পর থেকে আরও নেতাকর্মী বাড়বে এবং এটি আসলে ফর্ম কিনতে পারবেন আজকে সন্ধ্যা থেকে শুরু করে আটটা পর্যন্ত এমনটি আমাদেরকে রাত আটটা পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে নেতাকর্মীরা থাকবে তো আমার কাছে এই মনোনয়ন এহতারাম আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্মের খবরাখবর জানাছিলেন সহকর্মী এহতারামুল হক আর কিছুক্ষণের মধ্যে রাজশাহীতে শুরু হচ্ছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের জনসভা ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে এই জনসভা ঘিরে বিভিন্ন জেলা থেকে আসছে মানুষ এদিকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে জনসভায় অংশ নিচ্ছেন ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ও গণফোরাম সভাপতি ড কামাল হোসেন তবে অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এছাড়া সভাপতিত্ব করবেন বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু জাতীয় নির্বাচনে তফসিল ঘোষণার পর ঐক্যফ্রন্ট কি অবস্থান নেয় তা এই জনসভা থেকে অনেকটি স্পষ্ট হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে তফসিল ঘোষণার পরও সারা দেশে দলীয় প্রতীক ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ব্যানার পোস্টারে প্রচারণা চালালেও তা সিএসির চোখে পড়ছে না বলে অভিযোগ করছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কিভাবে বজায় থাকছে তা নিয়েও নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রশ্ন তুলেন এদিকে রুহুল কবি রিজভি সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না করে একতরফা তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্যে আশ্বস্ত হওয়ার মতো উপাদান রয়েছে বলে মনে করেন নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ অতীত অভিজ্ঞতা ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য বদিউল আলম মজুমদারের খান আলমিনের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত দেশের শুরু হয়ে গেছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ডামাডোল প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করেছেন নির্বাচনের তফসিল ভোটার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন তিনি তেইশ ডিসেম্বর দু সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় আপনাদের সহযোগিতা সাহায্য এবং সমর্থন কামনা করি নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ কমিশনের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন তবে এই কমিশনের অতীত নির্বাচনের খাতাটা সুলিখিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন ড বদিউল আলম মজুমদার ঘর পড়া গরু সিঁদুর দেখেও ভয় পায় আমরা গত এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলো যেখানে ক্ষমতা বদলের কোনো রকম সম্ভাবনা ছিল না সেখানেই যদি ওই রকম নির্বাচন হয় তাই যেখানে জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতা বদল হবে সেখানে আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে আমার কাছে মনে হয়েছে তিনি খোলা মনে ভাষণটি দিয়েছেন তার সাংবিধানিক যে দায়িত্ব সেই সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সজা সংবিধান অনুযায়ী আগামী বছরের আঠাশ জানুয়ারির মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে কমিশন ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেইশ ডিসেম্বর এটাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন দুই বিশেষজ্ঞ পুনির্বাচন উপনির্বাচন এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য ন্যূনতম মাস খানেক সময় হাতে রাখতে হয় আমরা যদি নভেম্বরের শেষের দিকে আমরা তফসিল ঘোষণা করতাম তাহলে কিন্তু দুই মাস সময় থাকতো তো এই তড়ি ঘড়ি করে করার আমরা কোনো যৌক্তিকতা দেখি না পহেলা ও সাত নভেম্বর দুই দফা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে সংলাপ হয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় দফা সংলাপ শেষে ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে বলা হয় কার্যকর সংলাপ না হলেও সীমিত পরিসর আলোচনার পথ খোলা তফসিল ঘোষণা হয়েছে সংলাপ চলবে যদি ঐক্যমতে পৌঁছানো যায় তাহলে পুনো তফসিলের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব বলে মত দেন উভয়ই ঐক্যমতে পৌঁছানোটা তো আপনার একটা ডেফিনেটলি আমি মনে করি মিরাকুলাস ঘটনা নির্বাচনের পথে প্রতিবন্ধকতা সেগুলো দূর করার জন্য তারা চাপ সৃষ্টি করবে সহিংসতা মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচনের তাগিদ দেন বিশেষজ্ঞরা খান আলামিন আর টিভি ঢাকা 
এদিকে নির্বাচন ঘিরে প্রতিরো বেশি জোট দল সপ্তাহ ব্যাপি চলা সংলাপে অংশ নেয় আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকরা বলছেন বেশিরভাগ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল স্থিতিশীলতা চেয়েছে দীর্ঘ বিরতির পর রাজনীতিবিদদের এক টেবিলে বসা ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা রিপোর্ট করছেন ইহতিরামুল হক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সংলাপকে ঐতিহাসিক ও ইতিহাসে মাইল ফলক হিসেবে দেখছেন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান স্বয়ং এমন সংলাপ করেছেন এমন নজির নেই দলটির শীর্ষ নেতারা বলছেন পনেরো ও একুশ আগস্টের কুশিলবদের সাথে আলোচনা করতে চায়নি বলে দলের অনেকেই সংলাপের বিরুদ্ধে ছিলেন কেবল দলীয় প্রধান চেয়েছেন বলেই তারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের আস্থা আছে সেটা প্রমাণ হয়েছে সংলাপে সত্তরটিরও বেশি জোট ও দল অংশ নেয় তাদের অধিকাংশই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন ও সরকারকে সমর্থন করার কথাও জানিয়েছেন ওয়ান ইলেভেনের মতো সেই ঘটনার আমাদের ইতিহাসের সেই অনবিপ্রেত অস্বাভাবিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল যেহেতু শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন করতে প্রস্তুত তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থেই সব দলের নির্বাচনে অংশ নেওয়া উচিত বলে মনে করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ আমরা মনে করি যারা রাজনীতি করেন দেশের জন্য জনগণের জন্য তাদের জনগণের জন্য যদি কাজ করতে হয় তাহলে তাহার তাদের নির্বাচন অংশ নিয়ে জনগণের ম্যান্ডেট নেওয়ার প্রয়োজন আছে সেই হিসাবে নির্বাচন অংশ নেওয়াটা রাজনৈতিক দলগুলোর নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সেই দায়িত্ব অনুযায়ী তারা নির্বাচনে অংশ নেবে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সবাইকে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে দুদফা সংলাপে প্রাপ্তি খুব একটা না থাকলেও হতাশ নন তারা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সবাইকে নিয়ে নির্বাচন করতে পারলে সেই নির্বাচনের আপনার রেসপেক্টেবিলিটি বাড়বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে এবং এর ক্রেডিট ডেফিনেটলি বড় দল পূর্ণ দল হিসেবে শাসক দল গ্রহণ করতে পারবে আলোচনার টেবিলে বসে সংকট উত্তরণে ব্যর্থ হলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ মুখ থুবড়ে পড়বে বলেও মনে করেন এই নির্বাচন বিশ্লেষক এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে যা স্বস্তিদায়ক নয় এহেদের আমুল হক আর টিভি ঢাকা তফসিল ঘোষণার ফলে এখন থেকে মন্ত্রী ও এমপিরা রাষ্ট্র পরিচালনায় নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা তাদের মতে সবকিছু স্বাভাবিক রাখতে কেবল দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করবেন তারা যারা প্রার্থী হবেন তাদের ছাড়তে হবে সরকারি সুযোগ সুবিধা বিস্তারিত নাজি ফরেসি রিপোর্টে তেইশ ডিসেম্বর দু সংসদ নির্বাচন বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হয়েছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল এ অবস্থায় বর্তমানে যারা সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী আছেন সরকার পরিচালনায় তাদের অবস্থান কি হবে দেশের সব রাজনৈতিক দলকে অংশগ্রহণ করার জন্য আবারও আহ্বান জানাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন তারা এখনো আগের মতো শপদে বহাল থাকতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীরা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবেন এবং নির্বাচন কমিশন চাইলে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারবেন দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি সব কিছুই তো দেশের চলতে হবে সুতরাং এই মিনিস্ট্রিগুলো রুটিন ওয়ার্ক করে যাবে পলিসি ডিসিশন কিছু দেবে না এইটুকুই হলো তাদের সংক্ষিপ্ত করা এমপি যদি কোনো কিছু এমপি হিসাবে চায় তার অধিকার সাথে সাথে সব এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে না কিছু রেস্টেন্ট আসবে কিন্তু এক্সটিংক্ট হবে না সাবেক নির্বাচন কমিশনার সহুল হোসেন বললেন এদের মধ্যে যারা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন তাদের সরকারি সুযোগ সুবিধা বাদ দিয়ে প্রচারণায় নামতে হবে প্রাইম মিনিস্টার থেকে আরম্ভ করে আদার মিনিস্টার তাদের কিন্তু কোনো ধরনের প্রচার প্রচারণায় ওনারা যোগদান করতে পারবেন না নিজেরা যেখানে কন্টেস্ট করতেছেন সেখানে গেলে তারা সরকারি কোনো সুবিধা পাবেন না সার্কিট হাউসে থাকতে পারবেন না গাড়ি পাবেন না প্রোটেকশন পাবেন না এইভাবে কোনো ধরনের সরকারি সহায়তা না নিয়ে জনগণের সহায়তা নিয়ে আরেকজন ক্যান্ডিডেট যেভাবে যে সুবিধা পাবে সেই সুবিধার মতো উনিও সেই সুবিধা বুক করে তারপরে উনি উনার প্রচার প্রচারণা চালাবে এমন কি আগের থেকে করা কোনো উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধনও করতে পারবেন না এই পিরিয়ডের ভিতর সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব ডক্টর সাদাত হোসেনের মতে সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের নির্বাচনের আচরণবিধি মানানোর দায়িত্ব কমিশনকে নিতে হবে এখন নির্বাচন কমিশন এগুলি কতদূর করবে সেটাতে সেটা আমরা এখনো জানি না নির্বাচন কমিশনের অধীনে দেশ চলে যাবে কেন প্রধানমন্ত্রী থাকলে প্রধানমন্ত্রী দেশ চালাইবে সে তো সরকার জিনিস সরকার প্রধান জিনিস সরকারের ইয়ে করবে 
নির্বাচন কমিশন তার যে এরিয়া তার যে অধিভুক্তির সীমানা তার মধ্যে নির্বাচন কমিশন কাজ কাজ করবে তাও নির্বাচন কমিশন যদি সাহস করে দুজনের মতে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে শুধু কমিশনই নয় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাও মুখ্য নজিব ফরাইসি আর টিভি ঢাকা এবারে অন্য প্রসঙ্গ পোস্টার ব্যানার অবৈধ বাজার আর ময়লা আবর্জনায় সৌন্দর্য হারাচ্ছে রাজধানীর মগবাজার মৌচাক ফ্লাইওভার এসবের বিরুদ্ধে নিয়মিত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি স্থানীয়দের তবে অভিযানের পাশাপাশি সচেতনতা সৃষ্টিরও তাগিদ দিলেন বিশিষ্ট জনেরা তিন জেলায় আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ছয়জন সকালে টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার হাতিয়ার এগারো নম্বর ব্রিজ এলাকায় একটি সিএনজি অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয় যাত্রীবাহী বাস এতে ঘটনাস্থলে অটোরিকশা চালক সবুর মিয়া মারা যান হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান দুই যাত্রী এদিকে শরীদপুর সদর উপজেলার কাশীপুর হিন্দুপাড়া এলাকায় মোটরসাইকেল চাপাতে ট্রাক এতে মোটরসাইকেল আরোহী মিঠুন ও তার স্ত্রী নন্দিতা মারাত্মক আহত হন সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক অপরদিকে সিরাজগঞ্জের তারাশে ট্রাক চাপায় মারা গেছেন এক যুবক বাইশ দিনের সরকারি নিষেধাজ্ঞা শেষে ফরিদপুরের চর ভদ্রাসনের বিভিন্ন বাজারে চলছে ইলিশ পেঁচা কেনার ধুম প্রতিদিনই হাট বাজারগুলোতে ডালায় ডালায় ইলিশ সাজিয়ে নিয়ে বসছেন বিক্রেতারা আশেপাশে এলাকার মানুষ রূপালি ইলিশ কিনতে বাজারে ভিড় করছেন ফরিদপুর স্টাফ রিপোর্টার জাকির হোসেনের তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন নুসরা জাহান সিন্থি সারা দেশে টানা বাইশ দিনের ইলিশ শিকারের নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়েছে কিছুদিন আগে জেলেদের জালে এখন ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ছে রূপালি ইলিশ প্রতিদিনই পদ্মার এ মাছের পশা সাজিয়ে বসছেন জেলে ও বিক্রেতারা ভালো দামে মাছ বিক্রি করতে পারে খুশি ফরিদপুরের চরফদ্রাসনের বিভিন্ন বাজারের বিক্রেতারা মাছ ধরতেছি মাছ মোটামুটি ভালোই পাচ্ছি কিছু কিছু মাছের পেটে এখনো ডিম রয়েছে তবে এ মৎস্য কর্মকর্তা জানালেন ইলিশ প্রজনন মৌসুম শেষ হলেও বাজারে তোলা প্রায় প্রতিটি মাছের পেটে এখনো রয়ে গেছে অনেক ডিম এখনো ইলিশের পেটে কিছু কিছু ডিম আছে এই কার্যক্রমটা যদি আমরা মাননীয় সরকার বাহাদুর এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করে কয়েকটা দিন যদি বাড়ানোর বিষয়ে জনগণের মতামত আছে ইলিশের প্রজনন বাড়াতে নিষেধাজ্ঞার সময়কে আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এদিকে প্রায় সব ধরনের নিত্য পণ্যের দাম কিছুটা কমায় চলতি সপ্তাহের বাজার সাময়িক স্বস্তিদায়ক হতে পারে ভোক্তাদের জন্য সপ্তাহের ব্যবধানে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা কমেছে শীতকালীন সবজির দাম জিরা ও লবঙ্গের পাশাপাশি কেজিতে চার টাকা কমেছে চিনির দামও ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ পাওয়া যাচ্ছে সামর্থ্যের মধ্যে দুপুরের সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার একাদশ সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু করেছে আওয়ামী লীগ রাজশাহী ঐক্যফ্রন্টের জনসভার কিছুক্ষণের মধ্যেই একাদশ নির্বাচনে তফসিল নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রাজনীতিবিদদের এক টেবিলে বর্ষা ইতিবাচক বলছেন বিশ্লেষকরা তফসিল ঘোষণার পর রাষ্ট্র পরিচালনায় মন্ত্রী এমপিদের নতুন সিদ্ধান্তের ক্ষমতা নেই মত বিশেষজ্ঞদের প্রার্থীরাও পাবে না সরকারি সুযোগ সুবিধা এবং টাঙ্গাইলে বাস ধাক্কায় তিন অটোরিকশা আরোহী ও শরীদপুরের ট্রাক চাপায় স্বামী শ্রী নিহত সিরাজগঞ্জের সড়ক দুর্ঘটনায় আরও একজনের মৃত্যু যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাম্বারে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজে ধন্যবাদ সবাইকে